魚河岸、芥川龍之介。去年の春の夜、と言ってもまだ風の寒い月のさえた夜の九時頃、康吉は三人の友達と魚河岸の往来を歩いていた。三人の友達とは、廃人の露西、洋画家の風中、牧絵師の女丹、三人とも本名は明かさないが、その道では知られた腕っこきである。ことに露西は年かさでもあり、神経校の廃人としては、つとに名を馳せた男だった。我々は皆酔っていた。もっとも風中と安吉とは下戸、女丹は名代の主号だったから、三人は普段と変わらなかった。ただ露西はどうかすると、足元も少々危なかった。我々は露西を中にしながら、生臭い月明かりの吹かれる通りを、日本橋の方へ歩いて行った。露西は喫水の江戸っ子だった。曽祖,祖父は職さんや文長と交友の厚かった人である。家も貸しのマルセイといえば、あの界隈では知らぬものはない。それを露西はずっと前から、家業はほとんど人任せにしたなり、自分は山屋の路地の奥に、区と諸と天国とを楽しんでいった。だから、露西には我々にない、どこかいなせな風格があった。下町かたぎよりは伝法な、山の手にはもちろん縁の遠い、いわば菓子のマグロの寿司と一味相通ずる何者かがあった。露西はさも邪魔そうに時々街頭の袖を払いながら快活に我々と話し続けた。ジョタンは静かに笑い笑い話の合図地を打っていた。そのうちに我々はいつの間にか菓子のとっつきへ来てしまった。このまま菓子を出抜けるのはみんな妙に物足りなかった。するとそこに洋食屋が一軒、片側を照らした月明かりに白いのれんを垂らしていた。この店の噂は安吉さえも何度か聞かされたことがあった。入ろうか。入ってもいいな。そんなことを言い合ううちに我々はもう、風中を先に狭い店の中へなだれ込んでいた。店の中には客が二人、細長い宅に向かっていた。客の一人は菓子の若い衆、もう一人はどこかの職工らしかった。我々は二人ずつ向かい合いに、同じ宅に割り込ませてもらった。それから平貝のフライを魚に、ちびちび、まさむねを舐め始めた。もちろん、下戸の風中や安吉は、二つと直は重ねなかった。その代わり、料理を平らげさすと、二人ともなかなか健坦だった。この店は、宅も腰掛けも、ニスを塗らない白木だった。おまけに店を囲う者は、江戸伝来の吉津だった。だから洋食は食っていても、ほとんど洋食屋とは思われなかった。風中はあつらえたビフテキが来ると、これは切り身じゃないかと言ったりした。ジョタンはナイフの切れるのに、大いに敬意を表していた。安吉はまた伝統の明るいのが、こういう場所だけにありがたかった。ロサイも、ロサイは土地っ子だから何も珍しくはないらしかった。が、鳥打ち棒を網田にしたまま、ジョタンと研修を重ねては相変わらず快活に喋っていた。するとその最中に中折れ棒をかぶった客が一人、ぬっとのれんをくぐってきた。客は街灯の毛皮の襟に太った方をうずめながら、見るというよりは睨むように狭い店の中へ目をやった
、それから一言の挨拶もせず、ジョータンと若いシュートの間の席へ、大きい体を割り込ませた。安吉はライスカレーを救いながら、嫌な奴だなと思っていた。これが泉京香の小説だと、人気を喜ぶべき芸者か何かに、耐えじられる奴だがと思っていた。しかしまた現代の日本橋は、到底教科の小説のように、動きっこはないとも思っていた。客は注文を通した後、大平にタバコを吹かし始めた。その姿は見れば見るほど、敵役の寸法にはまっていた。油切った赤ら顔はもちろん、大島の羽織、見とめになる指輪、ことごとく型を入れなかった。安吉はいよいよ当てられたから、この客の存在を忘れたさに、隣にいるロサイへ話しかけた。が、ロサイはうんとかええとか、いい加減な返事しかしてくれなかった。のみならず彼も当てられたのか、伝統の光に背きながら、わざと鳥打ち棒をまぶかにしていた。安吉はやむを得ず、風中や女炭と食い物のことなどを話し合った。しかし、話は弾まなかった。この太った客の出現以来、我々三人の心持ちに、妙な狂いのできたことは、どうにも仕方のない事実だった。客は注文のフライが来ると、正宗の瓶を取り上げた。そうして直へ都合とした。その時誰か横合いから、こうさん、とはっきり呼んだものがあった。客は明らかにびっくりした。しかもその驚いた顔は、声の主を見たと思うと、たちまち当惑の色に変わり出した。いやあ、こりゃ旦那でしたか。客は中折れ棒を脱ぎながら、何度も声の主にお辞儀をした。声の主は廃人のロサイ、貸しのマルセイの旦那だった。しばらくだね。ロサイは涼しい顔をしながら、直を口へ持って行った。その直が空になると、客はすかさず、ロサイの直へ客自身の瓶の酒を継いだ。それから旗目にはおかしいほど、ロサイの機嫌を伺い出した。教科の小説は死んではいない。少なくとも東京の魚河岸には、未だにあの通りの事件も起こるのである。しかし、養殖屋の外へ出たとき、安吉の心は沈んでいた。安吉はもちろん、孔さんには何の同情も持たなかった。その上、ロサイの話によると、客は人格も悪いらしかった。が、それにもかかわらず妙に陽気にはなれなかった。安吉の書斎の机の上には、読みかけた露手風光の語録がある。安吉は月明かりを踏みながら、いつかそんなことを考えていた。以上、魚河岸、芥川龍之介でした。ありがとうございました。